ദൈവത്തിന് നിങ്ങളോട് വ്യക്തിപരമായി പറയാനുള്ളൊരു വാക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളിപ്പോൾ ആയിരിക്കുന്ന ഇടത്തു നിന്ന് നിങ്ങളെ ഒന്ന് അല്പം മാറ്റിക്കൊണ്ട് പോയി സ്വകാര്യമായി നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ള ഒരു ദൈവാലോചനയാണ് ഇന്ന് പരിശുദ്ധാത്മ വേപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ലോകമെങ്ങും ഇന്ന് രാവിലെ ഈ പ്രവചനതോതിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ മാന്യ സഹോദരങ്ങൾക്കും ഒരുപാട് സന്തോഷത്തോടെ കർത്താവായ യേശുവിൻ്റെ ഉന്നതവും പരിശുദ്ധവുമായ വലിയ നാമത്തിൽ ഇന്നത്തെ പ്രവചന തോതിലേക്ക് സ്നേഹവന്ദനം വല്ലാതെ കിതയ്ക്കുന്ന നിന്നെ നോക്കിയാ ദൈവപൈതലേ ഇന്നത്തെ ഈ ആലോചന ആ കിതപ്പിൻ്റെ പിന്നിൽ വിശ്രമമില്ലാതെ നീ ഓടിയതിൻ്റെ ഒരു വലിയ ദൂരം ദൈവം എന്നെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് നിക്കക്കളിയില്ലാതെ ഓടിയവൻ്റെ ഓട്ടം അപമാനിക്കപ്പെട്ട് ഇറക്കി വിട്ടവൻ്റെ തല ഉയർത്താനാകാതെ എങ്ങോട്ടെന്നില്ലാതെ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ട ആ യാത്രയുടെ വലിയ ദൂരം അതെല്ലാം താണ്ടി ആകമാനം തളർന്ന് ക്ഷീണിച്ച് കിതച്ച് തളർന്ന് വന്ന് നിൽക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ താടി മെല്ലെ പിടിച്ചുയർത്തി നിങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ നോക്കി പറയാൻ കർത്താവ് വേപ്പിച്ചൊരു വാക്കുണ്ടേ ആ വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാനാ കർത്താവിൽ ശരണപ്പെടുന്നത് ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ ഒരു യാത്രാ മധ്യേ എന്നെ ഒരു ദൈവമനുഷ്യൻ വിളിച്ചു എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നെ വല്ലാതെ അങ്ങ് വാരി പുണർന്നു ആത്മാവിൻ്റെ ആ ഒരു പൊതിയൽ സുഖത്തിൻ്റെ അകത്തിരിക്കുന്ന മാത്രയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനോടൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞു ആ പദം ആ മനുഷ്യനേക്കാൾ കൂടുതൽ എന്നെയാണ് എടുത്ത് കുടഞ്ഞത് അത് നിങ്ങളോട് പറയാനാ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനോട് പറഞ്ഞത് ആ വാക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടും ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ഒരുക്കത്തോടു കൂടെ തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഏറെ നേരം പ്രാർത്ഥിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ സമർപ്പിച്ച ദൈവാലോചന അതൊരു ചെറു വാക്കായിട്ട് നിങ്ങളുടെ കാതുകളിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അതിൽ പിടിച്ച് തളർന്നു പോയ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു ഊഷരതയിൽ നിന്ന് ഒന്ന് ബലപ്പെട്ട് എഴുന്നേക്കണം കേട്ടോ കാരണം വെറുതെ അല്ല ഇന്നത്തെ ഈ വാക്ക് നിങ്ങളുടെ ചെവിയിലേക്ക് വരുന്നത് അതെന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ മോശ മിശ്രേമിൽ രാജാവിനെ പോലെ ജീവിച്ചവനാണ് രാജാവിനെ പോലെ ജീവിച്ചവൻ അടിമയെ പോലെ ഓടി ഒന്ന് പറഞ്ഞേ രാജാവിനെ പോലെ ജീവിച്ചവൻ അടിമയുടെ ഗതികേടിൽ ഓടിപ്പോയി അടിമയെ പോലെ ഓടിപ്പോയി രാജാവിനെ പോലെ ജീവിച്ചവൻ അടിമയെ പോലെ ഓടിപ്പോയി പ്രതാപത്തിൽ നിന്നവൻ തകർന്നു പോയാൽ അവനെ പഴയ പ്രതാപത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നാൽ എന്തെങ്കിലും സുഖമുണ്ടാകുമോ കർത്താവ് ഭയങ്കരമായ പദ്ധതികളുടെ ദൈവമാണേ പഴയ പ്രതാപത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിക്കുക എന്നതല്ലായിരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ പരിപാടി ആ പ്രതാപങ്ങളുടെ സകലമാന പദവികൾക്കും അതീതമായി എല്ലാവിധമായിരിക്കുന്ന പ്രഭുത്വത്തിൻ്റെ അധികാര മേൽക്കോയ്മകൾക്കും അതീതമായി ദൈവം അടിമയെപ്പോലെ ഓടിയവന് വേണ്ടി വലുതൊന്ന് കരുതി വെച്ചിരുന്നു ഒരു ദിവസം ദൈവം അവനെ ആ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു തിരിച്ചെത്തിച്ചു രാജാവിനെ പോലെ ജീവിച്ചവൻ അടിമയെപ്പോലെ ഓടിപ്പോയ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നത് അടിമയായിട്ടല്ല ദൈവത്തെ പോലെ ആയിരുന്നു ഓ ആ വാക്കിതാ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടു നീ അടിമയെപ്പോലെ ഓടിപ്പോയിടത്തേക്ക് ദൈവം നിന്നെ ദൈവത്തെ പോലെ മടക്കി എത്തിക്കാൻ പോവുകയാണ് നീ തല താഴ്ത്തി ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന ഇടത്തേക്ക് നീ ഒരു രാജാവിനെ പോലെ ഒന്നും അല്ല കയറി ചെല്ലാൻ പോകുന്നത് വിജയിച്ചൊരു മനുഷ്യ രൂപത്തിലൊന്നും അല്ലെന്ന് നിങ്ങളുടെ മടക്കം പിന്നെയോ മോശയോട് തമ്പുരാനൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞു ഭറവോന് മുമ്പിൽ ഞാൻ നിന്നെ ദൈവമാക്കും ആ ഒരു കാലത്ത് സ്വന്തം ജീവന് പോലും ഗ്യാരണ്ടി ഇല്ലാതെ വണ്ണം അതുപോലെ സംരക്ഷിപ്പാൻ ത്രാണിയില്ലാതെ ഓടിപ്പോയവൻ ലക്ഷക്കണക്കിന് മനുഷ്യാത്മാക്കളുടെ പ്രാണന് സംരക്ഷകനായി നിൽക്കുന്നൊരു കാഴ്ച അത് കാണുമ്പോൾ മാലോകരെല്ലാം പറയും അയാൾ അവർക്ക് ദൈവത്തെ പോലെയാണ് ഭറവോൻ്റെ മുമ്പിൽ അയാൾ ദൈവത്തെ പോലെ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുകയാണ് ദൂത് ഇന്ന് പകൽ ശ്രദ്ധിച്ചു പിടിച്ചു മുറുകെ പിടിച്ച് ഇന്ന് രാവിലെ അതിന് ആമേൻ പറഞ്ഞു നീ രാജാവിനെ പോലെ ജീവിച്ച് അടിമയെ പോലെ അതപ്പതിക്കപ്പെട്ടവനായി എവിടെ നിന്ന് പടിയിറക്കപ്പെട്ടോ അതേ സ്ഥലത്ത് അതേ മണ്ണിൽ അതേ ഇടത്തേക്ക് ദൈവത്തെ പോലെ നിന്നെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യപ്പെടുന്നൊരു ദിവസം കടന്നു വരാൻ പോവുകയാണ് 
ആ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നും ഇന്നലെ വൈകുന്നേരവും നീ തല താഴ്ത്തി ഇറങ്ങിയില്ലേ വളരെ വ്യക്തമായി ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് പറയുന്നു ഈ അപമാന തീയിൽ വെന്തിരിഞ്ഞ് തീർന്നു പോയിരിക്കുന്ന ഈ ഈ ജന്മത്തിൻ്റെ ബാക്കി പത്രം പിടിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്കും മതിയായി എന്ന് ഇന്നലെയും പറഞ്ഞ് ആരും കാണാതെ കണ്ണീരില്ലാതെ കണ്ണീരൊഴുകി കരയുന്നവനേക്കാളും കാഠിന്യമായ നിലയിൽ ഉള്ളുലഞ്ഞ് തകർന്ന് നടന്നു വന്ന ആ വഴിത്താരകളിലൊക്കെയും നിന്നെ മനസ്സ് തകർന്ന് നീ പറഞ്ഞ നിന്നോട് തന്നെ പരിഭവിച്ച ആ പദങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത് മനോഹരമായൊരു ഭാവിയുമായി ഇന്ന് രാവിലെ ദൈവം നന്ന് നിന്നിട്ട് പറയുന്നൊരു വാക്കാണ് ഒരിക്കൽ കൂടെ നീ തല താഴ്ത്തി ഇറങ്ങിയെടുത്ത് ഒരാദരവ് ദൈവം നിനക്ക് ഒരുക്കാൻ പോകുന്നു ഓ വല്ലാതെ നിന്നയേറ്റ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ അന്നത്തേക്കാളേറെ ആത്മാഭിമാനത്തിന് വിലമതിക്കുന്ന ചില മനുഷ്യർ ഓ സ്വന്തം ജീവനേക്കാളേറെ സ്വന്തം ആത്മാഭിമാനത്തിന് മൂല്യം കൽപ്പിച്ച കുറച്ച് മനുഷ്യർ അവർ വല്ലാതെ തകർന്ന് മാളത്തിൽ കയറിയിരിക്കുന്നവരായി ഇന്ന് എൻ്റെ വാക്ക് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നീ ഒതുങ്ങിക്കൂടിയിരിക്കുന്ന ജീവിതത്തിൻ്റെ ഈ സ്വയനിർമ്മിതമായ തടവറയ്ക്കകത്ത് നിന്ന് ആരുടെ വാക്കിനാലും പ്രചോദനം ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാതെ ഇങ്ങനെ തളർന്നു തരിപ്പണമായിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവം നേരിട്ട് വന്നേ മതിയാകൂ എന്ന് മനസ്സുകൊണ്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് കർത്താവ് നേരിട്ടിറങ്ങുകയാണ് ആ വാക്ക് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു നീ എഴുന്നേക്കണം നിനക്കൊന്നും സംഭവിക്കുകയില്ല നീ പുതിയൊരാളെ പോലെ ഇന്നുവരെ അവർക്ക് ആർക്കും ചിന്തിപ്പാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ ഒരത്ഭുത വ്യക്തിയായി നിൽക്കും അതേ സ്ഥാനത്ത് സകല സൗഭാഗ്യങ്ങളും കുത്തകയായി എഴുതി കിട്ടിയൊരു മനുഷ്യനെ പോലെ ജീവിച്ചിടത്ത് നിന്ന് പരമദരിദ്രനെ പോലെ ഓടേണ്ടി വന്ന ഒരു ദിവസം കുടുന്നനവെ ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിനക്ക് നേരിട്ട ഇല്ലായ്മകളുടെ ആ തുടക്കം ഇന്നും വിട്ടൊഴിയാതൊരു ബാധ പോലെ നിങ്ങളെ പിന്തുടർന്ന് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ ദോഷത്തിൻ്റെ തടവറയ്ക്കകത്തു നിന്ന് നിങ്ങളെ ഭേദനം ചെയ്ത് പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ ദൈവമൊരുക്കുന്ന സമഗ്രമായൊരു പദ്ധതിയാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മതിയഹോവയും മതിയെന്ന് ഏലിയാവ് പറഞ്ഞതുപോലെ സ്വന്തം ജീവിതത്തിൻ്റെ മടുത്ത വാക്കുകൾ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പകരമായി എത്രയോ തവണ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇതിനോടകം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഈ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വിരമിക്കാനുള്ള നിങ്ങളുടെ സമ്മതപത്രം പല കുറി കർത്താവിൻ്റെ കയ്യിൽ നിങ്ങളായിട്ട് തന്നെ എഴുതി അയച്ചിട്ടും അതിൻ്റെ പേരിലൊന്നും നിങ്ങളുടെ പ്രാണന് ദോഷം തട്ടാനോ നിങ്ങളുടെ ജീവനെടുക്കാനോ തയ്യാറാകാതെ മാരക വിപത്തിൻ്റെ വഴിത്താരകളിലൂടെ കടന്നു ഒരു ദോ രോമത്തിന് പോലും കേട് വരാതെ ഇന്നും നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നറിഞ്ഞു കൊള്ളണം ജീവിതത്തിൻ്റെ മരുഭൂമിയിൽ ഇന്ന് വരെ കാണാത്തൊരു ദൈവ സന്ദർശനം നിന്നെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് ആള് മാറിയൊരു വ്യക്തിയായി ദൈവം നിങ്ങളെ രംഗത്ത് കൊണ്ടുവരും ഓ ജീസസ് ദൈവത്തിൻ്റെ അടയാളമായി ദൈവത്തെ പോലെ സാധ്യതയുള്ളൊരു വ്യക്തിയായി ദൈവത്തെ പോലെ കരുത്തുള്ളൊരു വ്യക്തിയായി ദൈവത്തെ പോലെ തോപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു നിലയിൽ ആരാലും തോപ്പിക്കാനും ഒതുക്കാനും പറ്റാത്ത ഒരു വ്യക്തിവിശേഷമായി നിങ്ങൾ ആ പഴയിടത്ത് ഒരിക്കൽ കൂടെ അതേ സ്ഥാനത്ത് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ അവതരിക്കപ്പെടും ജീസസ് നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ചില നിന്ദകൾക്ക് പകരം ചോദിക്കേണ്ടത് പ്രതികാരങ്ങൾ കൊണ്ടല്ല ദൈവം നിനക്ക് നൽകുന്ന മാന്യതയുടെ നല്ല കാലങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ആഹാ ഒന്നൂടെ വാക്ക് കേൾക്കണം നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിനക്കേറ്റ ചില നിന്നകൾക്ക് നീ പകരം ചോദിക്കേണ്ടത് പ്രതികാരം കൊണ്ടല്ല ദൈവം നിനക്ക് നൽകുന്ന നല്ല കാലത്തിൻ്റെ മാന്യതകൾ കൊണ്ടും ഐശ്വര്യം കൊണ്ടുമാണ് നീ അതിന് പകരം ചോദിക്കേണ്ടത് അവമാന തീയിൽ നിന്നെ എറിഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടും അതിൽ ചാരമാകാതെ തൻ്റെ കൈകൊണ്ട് ദൈവം നിന്നെ പിടിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് പോയത് ഇനിയും സ്വയം ചെളിക്കും ഭാരങ്ങളിലേക്ക് അതപ്പതിക്കാനല്ല ജീസസ് 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 ചില സാമ്രാജ്യങ്ങൾ പോലും വിറയ്ക്കുന്ന നിലയിൽ 
ദൈവത്തിൻ്റെ പരമോന്നതമായ ആധിപത്യത്താൽ ബലം പ്രാപിച്ചൊരു മനുഷ്യനായി ഒരിക്കൽ കൂടെ നിങ്ങൾ അവിടെക്കെയും തൻ്റെ തിരുനാമം നിമിത്തം അവതരിക്കപ്പെടേണ്ടതിന് വേണ്ടിയാണ് ദൈവം തൻ്റെ കൈകൾ കൊണ്ട് നാളിതുവരെയും നിങ്ങളെ ഇങ്ങനെ പൊതിഞ്ഞു 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 കൊണ്ട് നടന്നത് ഇക്കണ്ട കാലങ്ങളത്രയും സഞ്ചരിച്ച ഓരോ വഴിയിലും നൂറായിരം പ്രശ്നങ്ങളെ നീ നേരിട്ടിട്ടും തകർന്നു പോകാതെ അവിടിവിടങ്ങളായി കരുതലുകളും പോം വഴികളും ഒരുക്കിത്തന്ന് എവിടെയൊക്കെയോ കൈവിട്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളതായ തിരിച്ചറിവ് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇഞ്ചക്റ്റ് ചെയ്ത് ഇഞ്ചക്റ്റ് ചെയ്ത് കൂടെയുണ്ടെന്നുള്ളതായ വാക്കും ധ്വനിയും അടയാളവും കാണിച്ച് നിങ്ങളെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് കൊണ്ടു നടന്ന കർത്താവ് നിങ്ങളെ ഇത്രയും കാലം കൈവിടാതെ കൊണ്ടു നടന്നതിൻ്റെ പുറകിൽ ഒരു മാന്യതയുടെ ഭാവി കാലത്തിൻ്റെ ചുരുളഴിയാനുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയും പറവോൻ്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ നിന്നെ ദൈവമാക്കും നീ രാജാവിനെ പോലെ വാണയിടം അവിടെ നിന്ന് നീ ഒരു അടിമയെ പോലെ ഓടിയ സ്ഥലം ഒരിക്കൽ കൂടെ ഞാൻ നിന്നെ അവിടെ മടക്കി കൊണ്ടുവരും അന്ന് നീ ദൈവത്തെ പോലെ അവിടെ നിൽക്കും ദൈവം ചില മനുഷ്യരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവതാരം ചെയ്യും ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോണം ദൈവം ചില മനുഷ്യരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവതാരം എടുക്കും ചില ദൈവിക അഭിഷേകങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അവതാരം എടുത്തു വരും സമഗ്രമായ ചില ദൈവ പദ്ധതികൾ ചിലരുടെ ശരീരത്തിലൂടെ വാക്കിലൂടെ അവരുടെ ലൈഫിലൂടെ വെളിപ്പെട്ടു വരും ഇതൊക്കെയും എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കാലങ്ങൾക്ക് പുറകിൽ ദൈവം ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്ന അനേകർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള രക്ഷണ്യ പ്രവൃത്തിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നത് അത്തരത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹനീയമായ പ്രവൃത്തിക്ക് നിങ്ങളൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമായി തീരണമെങ്കിൽ തനിക്ക് തൻ്റെ പരിപൂർണ മഹത്വത്തോടെ കയറി വെളിപ്പെടാൻ പാകത്തിൽ നിങ്ങൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഒതുങ്ങി ഒരുങ്ങി വരേണ്ടത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആവശ്യമാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി തന്നെ ദൈവം കാലാകാലങ്ങളിൽ ചിലരെ തനിക്ക് ബോധിച്ച നിലയിൽ ട്യൂൺ ചെയ്യാറുണ്ട് ഞാൻ അപ്രകാരം ഒരു ദൈവികമായ ട്യൂൺ ചെയ്യലിന് വിധേയനായ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഇന്നും ഞാൻ ആ പ്രോസസ്സിലൂടെ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ആയതിനാൽ നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയുന്നു തമ്പുരാൻ ഈ നിലയിൽ നിന്നെ തൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് പിടിച്ച് വളയ്ക്കുമ്പോൾ വഴങ്ങി കൊടുത്തേക്കണം കാരണം അവിടുത്തെ കയ്യിൽ നിന്നെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ കൈകൊണ്ട് നിന്നെ പരിവപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വന്തം കാലുകളാൽ നടന്നു കയറാൻ കഴിയാത്തത്ര ഉന്നതമായൊരു ഉയരത്തിൽ ആ കൈ നിന്നെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് പോകുമെന്നതിന് ഞാനൊരു ജീവിക്കുന്ന സാക്ഷിയും അടയാളവുമാണ് സ്വന്തം ഹൃദയരക്തത്തിൽ ചാലിച്ചെഴുതിയ ഒരു അനുഭവം എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയാം ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ ഇന്ന് വരെയും ദൈവം വെറുതെ ഒന്നിനെയും ഏറ്റെടുത്തിട്ടില്ല നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ നൂറായിരം ദുഃഖങ്ങളുടെ നടുവിലാണ് ഈ ദൈവാനുഭവം നിനക്ക് കിട്ടിയതെങ്കിൽ തൻ്റെ കയ്യിൽ തമ്പുരാ നിന്നെ ഏറ്റെടുത്തത് വലിച്ചെറിയാനല്ല എന്നറിഞ്ഞുകൊള്ളുക പിന്നെയോ തൻ്റെ ബലമുള്ള ഭുജത്തിൽ നിന്നെ ഉയർത്തുന്ന ഒരു പദ്ധതിയുടെയും ഒരു ഭാവി കാലത്തിൻ്റെയും ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പരിപാടി എല്ലാം നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരിക്കൽ കൂടെ ആ വാക്ക് ഞാൻ ആവർത്തിക്കുന്നു നിന്നകൾക്ക് പകരം ചോദിക്കേണ്ടത് വാക്കുകളാലല്ല നീ ഏറ്റ അപമാനങ്ങൾക്ക് പകരം ചോദിക്കേണ്ടത് പ്രതികാരങ്ങളാലല്ല ദൈവം നൽകുന്ന മാന്യതയുടെ ഭാവി കാലങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് Praise the Lord 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 നിന്നിച്ചവരുടെ മുമ്പിൽ മാനിക്കും എന്ന് പറയുന്ന വാക്കൊന്നും ഒരു ആലങ്കാരികമായ വാക്കൊന്നുമല്ല അത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മനുഷ്യരൊക്കെയും നിങ്ങളെക്കാൾ ഏറെ ആത്മനൊമ്പരങ്ങളിലൂടെ നിന്നകളുടെയും കടന്നുപോയി ദൈവം തങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന മാന്യതയുടെ മഹത്വം കണ്ടതിൻ്റെ പേരിലാണ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പദങ്ങൾ ഈ മണ്ണിൽ ഉടലെടുത്തത് ജീസസ് ഹാലു ഇയ്യ ശത്രുക്കളുടെ മുമ്പേ ദൈവം മേശി ഒരുക്കുമെന്നൊക്കെ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വചനം ഓ നൂറായിരം എതിരികളുടെ നടുവിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മാന്യതയുടെ പങ്കനുഭവിച്ച മനുഷ്യർ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും എഴുതി തന്നതാ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മ നിവേശിതമായി എഴുതപ്പെട്ട അത്തരം വചന വഴികളുടെ വാഗ്ധോരണികളെ കണ്ണും പൂട്ടി വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങളും ഇന്ന് ശത്രുമണ്ഡലങ്ങളുടെ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആർക്കുമില്ലാത്ത എതിരിലൂടെ നിങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആരുമേൽക്കാത്ത നിന്ന നിങ്ങൾക്കുണ്ടായെങ്കിൽ ആർക്കും മേൽക്കാത്ത അപമാനത്തിൻ്റെ തീയിൽ നിങ്ങൾ കത്തി അമരാൻ ചാരമാകുന്നതിന് തൊട്ടു പുറകിൽ നിങ്ങളിങ്ങനെ രക്ഷപ്പെട്ടു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പൊള്ളലേറെ ഉണ്ടെങ്കിലും വെണ്ണീറാകാതെ നിന്നെ
ഇന്ന് തന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അനേകരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർ ഇപ്പോൾ അനുഭവിക്കുന്ന കഥനപൂർണമായ ദുഃഖപൂർണമായ സാഹചര്യത്തിനതീതമായി ആർക്കും ചിന്തിക്കാനും പ്രതീക്ഷിക്കാനും കഴിയാത്ത ഒരു പ്രത്യാശയുടെ നല്ല ഭാവി ദൈവം അവർക്ക് വേണ്ടി തുറക്കാൻ പോവുകയാണ് പ്രൈസ് ദ ലോഡ് ചില കുടുംബങ്ങളുടെ തലേവര മാറുന്ന സമയം വരികയാണ് കേട്ടോ ആ ലൂയ്യ ചില പൈതങ്ങളെ നിന്നയുടെ അപമാനത്തിൻ്റെ വല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിനകത്ത് കിടന്ന് നട്ടം തിരിഞ്ഞ ചില കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നും ദൈവം ചില കുഞ്ഞുങ്ങളെ പൊക്കിങ് എടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഒരു കഴുകൻ വന്ന് ഒരു ഇരയെ റാഞ്ചിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത് പോലെ നിന്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ അകത്തലങ്ങളിൽ നിന്ന് ആരാലും ഉയർത്തപ്പെടാനും വെളിച്ചം കാണാനും കട പറ്റാതെ കിടക്കുന്ന നിന്റെ തലമുറയെ ദൈവം തമ്പുരാൻ ഇത് ദിവസങ്ങളിലൊന്ന് റാഞ്ചും എന്നിട്ട് ഔരുത്തർക്കും കൊണ്ടെത്തിക്കാൻ വയ്യാത്ത ഒരു ഔന്നിത്യത്തിൽ ദൈവം അതിനെ കൊണ്ടുപോയി അങ്ങോട്ട് പ്രതിഷ്ഠിക്കും ചുരുട്ടിക്കൂട്ടി എറിയപ്പെട്ടടുത്ത് നിന്നു തല ഉയർത്തി നോക്കി സല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പതാക പോലെ റോമനലക ശബൽധനാദിയ നിന്റെ ഭവനാന്തരീക്ഷത്തിന് നിന്റെ ജീവിതത്തിന് ദൈവത്തിന്റെ കൈകളാലുള്ള മാറ്റം വരവിന്റെ സമയമായെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ഞാൻ വളരെ ആധികാരികമായി പറയുന്നു മോശ എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിലെ മുഴുവൻ ലൈഫിനെയും മൂന്ന് വാക്കുകളിൽ നമുക്ക് തരം തിരിക്കാം ഒന്ന് രാജകീയമായി ജീവിച്ച കാലം രണ്ട് അടിമയെ പോലെ ദുരിതം അനുഭവിച്ച കാലം മൂന്ന് ദൈവത്തെ പോലെ അത്ഭുതകരമായി വാണ കാലം രാജാവ് അടിമ ദൈവം ഈ മൂന്നിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വേണം ജീസസ് ഏത് വേണം അൾട്ടിമേറ്റ് ആയത് നേടണമെങ്കിൽ ഇന്ന് നീ കടന്നു പോകുന്ന ഈ സാഹചര്യം അതിനനിവാര്യമാണ് സമയം തീരുകയാണ് നിൻ്റെ ദുരിതകാലങ്ങളുടെ എപ്പിസോഡിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് മണിക്കൂറുകളിലാണ് നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രശംസയാക്കി ദൈവം തന്നെ എടുക്കാൻ പോകുന്ന വെളിപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന ആ വലിയ സമയത്തിൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് നിങ്ങൾ എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇനിയും പഴയതല്ല ജീവിതം ഇനി പഴയ പോലെ അല്ല കാര്യങ്ങൾ ഈ നിന്ന ഇനി നീണ്ടു പോകത്തില്ല ഈ അപമാനം ഇനി നിങ്ങളുടെ തലമേൽ ആരും ആരോപിക്കത്തില്ല എല്ലാവരെക്കാളും ഏറെ നിന്ദിക്കപ്പെട്ടവനെ എല്ലാവരെക്കാളും ഏറെ അപമാനിക്കപ്പെട്ടവളെ നിന്റെ ജന്മത്തിന്മേൽ ദൈവത്വം വ്യാപരിക്കുന്ന കാലമായിരിക്കുകയാണ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് നിന്റെ മാന്യത വെളിപ്പെടുന്ന സമയം ഇതേ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് വിലാപങ്ങൾ നൃത്തമാകുന്നൊരു നേരം ജീസസ് ആരെക്കാളും ഏറെ ഹൃദയം നുറുങ്ങി നിന്റെ അരികിൽ നിന്റെ പാനപാത്രങ്ങൾ നിറയ്ക്കുവാൻ ദൈവം ഇറങ്ങി വരുന്നൊരു സമയം ഓ വിശിഷ്ടമായ സ്വർഗീയ തൈലം നിന്റെ തലമേൽ അഭിഷേകത്തിൻ്റെ തൈലനദിയായി ധാരധാരയായി അതൊഴുകുന്നൊരു സമയം ഇതാ വന്നിരിക്കുകയാണ് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അത് സംഭവിക്കട്ടെ ഓ ജീസസ് 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 ഇതൊരു പ്രസംഗമോ ഇതൊരു 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 സംഭാഷണമോ അല്ല അതിനതീതമായി ഇതൊരു പ്രോസസ്സാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഹലില്ലൂയ്യ മുറിവേറ്റവൻ്റെ മുറിവ് കെട്ടുന്നത് ജീസസ് ഒരു വൈദ്യശാസ്ത്ര ചികിത്സാ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാണെങ്കിൽ മുറിവേറ്റ ജന്മത്തെ ചികിത്സിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കൈകളുടെ പ്രവൃത്തി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കുന്നൊരു നേരമാണിത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തേ ഓ ജീസസ് മാന്യതയുടെ ഓ ഹലല്ലൂയ്യ ഒരടയാളമാക്കി ദൈവം തന്നെ മാറ്റുന്ന ഈ വലിയ പദ്ധതിയിൽ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതൊക്കെ ദൈവം ഇതാ കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ പോവുകയാണ് നിന്റെ ലൈഫിൽ നിന്ന് അടർത്തി മാറ്റേണ്ടതിനെ ദൈവം ഇതാ അടർത്തി മാറ്റുകയാണ് ഹാലില്ലൂയ്യ ആരെക്കാളും ഏറെ അപമാനിക്കപ്പെട്ട നിങ്ങൾ ആരെക്കാളും ഏറെ മാനിക്കപ്പെടാൻ പോകുന്നു സ്ഥലവും സമയവും കുറിച്ചിട്ടോ നീ എവിടെ നിന്ന ഏറ്റു വാങ്ങിയോ അവിടെ തന്നെ ഒരു മാന്യതയുടെ കിരീടം പ്രാപിച്ചല്ലാതെ നിനക്കൊരു മടക്കമില്ല നല്ല ദൈവമേ ഓ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവേ അങ്ങയുടെ മക്കളോട് അവിടെ നരളു ചെയ്ത ദൈവാലോചനയുടെ തീവ്രമായ ഈ വാക്കുകൾക്ക് ഇതിലൂടെ വ്യാപിക്കുന്ന ഈ വലിയ ശക്തിക്കായിട്ട് സ്തോത്രം ഇപ്പോൾ ഇവരിലേക്ക് ദൈവ സാന്നിധ്യം ഇറങ്ങട്ടെ അർബനാലബോസ്കാമിമിനിലകൽഷേധരെ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇവരിലേക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ആളവറ്റ നിലയിൽ വ്യാപിക്കട്ടെന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ജീസസ് രാജകീയമായി ജീവിച്ചെടുത്തു നിന്നും പ്രതാപത്തോടെ നിന്നിടത്തു നിന്നും മാന്യതയുടെ അടയാളമായിരുന്നിടത്തു നിന്നും 
പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം പൊടുന്നനവെ പറിച്ചെറിയപ്പെട്ടതുപോലെ ഓ ഏറ്റവും വലിയ അഗാധത്തിലേക്ക് തള്ളപ്പെട്ടവർ അവിടെ കിടന്ന് ഓ ജീസസ് ഹലലുയ്യ പുഴുത്തു തീരുമെന്ന് ചിന്തിച്ചവരുടെ മുമ്പിൽ ദൈവം കുറേ കാലം അതിനെ മറച്ചു വെച്ചിട്ട് പിന്നെയും രംഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഒരു ദൈവിക പ്രഭാവത്തോടു കൂടെയാണ് എന്ന് അരളി ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ വാക്ക് കർത്താവെ ഇവരുടെ ജീവിതത്തെ നോക്കിയുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവചന ശബ്ദമാകയാൽ അതിനൊത്തവണ്ണം ഇവരെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു അഭിഷേകം ഇവരിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഞാൻ തുറന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അതിനൊത്തവണ്ണം ഇവരുടെ ജീവിതത്തെ വിശാലപ്പെടുത്തുന്ന അസാമാന്യമായൊരു ദൈവ ശക്തിയെ ഇവരിലേക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ ടാപ്പ് ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഇവരുടെ ജന്മത്തിൻ്റെ സാധ്യതകൾ ദൈവം ഇവർക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയ ഈ ജീവിതത്തിൻ്റെ വിശാലതകൾ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ അത് തുറന്നു പെരുമാറാകട്ടെ കർത്താവെ മനപൂർവ്വം ഇവരെ നിന്നിപ്പാനായി ചിലർ ഒരുക്കി വെച്ച ചില ചതിക്കുഴികൾ അവഹേളനത്തിന് വേണ്ടി ചിലർ തമ്മിൽ ഒത്തുചേർന്ന ചില സഖ്യതകൾ ഇവരുടെ പേരിൽ അലിഗേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കുവാൻ കൃത്രിമമായി ഉണ്ടാക്കിയ ചില തെളിവുകൾ വ്യാജ സാക്ഷികളെ പറയുവാൻ സന്നദ്ധമായിരിക്കുന്ന ചില സ്ത്രീ പുരുഷന്മാർ ഇതൊക്കെയും ഇനി വിലപ്പോകത്തില്ലെന്ന് ഓ ജീസസ് ഇതൊന്നും ഇനി വെളിച്ചം കാണത്തില്ലെന്ന് ഹാലലുയ്യ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നിനക്ക് ഉറപ്പ് തരുന്നു നിനക്ക് നേരെ കെട്ടിച്ചമച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഹാലലുയ്യ ഇനി അതിനെ രംഗത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ നാവ് ഉണ്ടാകില്ല ദൈവം ചിലതിനെ ഉയരത്തിൽ നിന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ ഇനി അത് നിശബ്ദതയ്ക്കകത്ത് മറയപ്പെടും ആ രീതിയിൽ നിന്റെ ജീവിതത്തിലൊരു വലിയ ദൈവപ്രവൃത്തി ഇന്ന് നടക്കുക യേശുവേ അങ്ങനെ മക്കളെ തൊട്ടിരിക്കുകയാൽ സ്തോത്രം പ്രജീവിതത്തിന്മേൽ ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാൽ സ്തോത്രം നിന്നിച്ചവരുടെ നടുവിൽ ദൈവം എന്നെ മാനിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന തകർന്ന മനുഷ്യരുടെ ജീവിതത്തെ പിടിച്ചുയർത്തി പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നൊരത്ഭുത സാക്ഷ്യം ഇവരുടെ ജന്മത്തിൽ നീ എഴുതിയിരിക്കുകയാൽ അത് വരും ദിനങ്ങളിൽ മണിക്കൂറുകളിൽ അത് വെളിപ്പെട്ട് പുറത്തു വരുന്നതിനായി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പ്രാർത്ഥിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ 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 ചിലത് ഇനി രംഗത്ത് വരത്തില്ല നിങ്ങൾക്കെതിരെ തന്ത്രപരമായി ഒരുക്കി വെച്ചിരുന്ന ചില കൂരമ്പുകൾ ഇനി ഒരുത്തിനും തൊടുക്കത്തില്ല നിങ്ങളെ വല്ലാതെ ബ്ലാക്ക്മെയിൽ ചെയ്യുന്ന ചില വല്ലാത്ത പ്രശ്നങ്ങൾ ഇന്നത്തോടെ ദൈവം അതിനെ മ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അതിന് നിശബ്ദതയ്ക്കകത്ത് ബന്ധിക്കപ്പെടും നിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് വിപരീതമായി എഴുന്നേൽക്കുന്ന പലതിനെയും ദൈവത്തിൻ്റെ കൈകൾ തന്നെ ഇന്ന് ബന്ധിക്കും ഇതൊരു ചെറിയ വാക്കല്ല നിന്റെ പ്രാണന് വില കൽപ്പിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തമേറിയ പ്രവൃത്തികളെക്കുറിച്ചുള്ള ഉന്നതമായൊരാലോചനയാണ് രണ്ട് വല്ലാതെ തകർന്ന് ഇനി എവിടെ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ചിലയിടത്ത് ചിലരുടെ മുമ്പിൽ ചിലരുടെ സമക്ഷത്ത് അവർ ഞെട്ടുന്ന നിലയിൽ ദൈവം നിങ്ങളെ എടുത്തുകൊണ്ടുപോയി നിർത്തും ആ കാഴ്ചയൊക്കെ ശരിക്കും ഒന്ന് ആസ്വദിക്കേണ്ടതാ ആ സാക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് ഇത്രമേൽ ആസ്വാദ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ ആ നിമിഷം ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയാൽ നിറയപ്പെട്ട നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന സന്തോഷം എത്രമേൽ വലുതായിരിക്കും അത്തരം നിമിഷങ്ങളിൽ അഹങ്കരിക്കരുത് ഇതിനൊന്നും ഞാൻ യോഗ്യനല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് തമുരാൻ്റെ കയ്യിൽ താണോണം മുമ്പേ പറഞ്ഞ വാക്കൊരിക്കൽ കൂടെ ഞാൻ പറയാം നിങ്ങളേറ്റ അപമാനങ്ങൾക്ക് പകരം ചോദിക്കുന്നത് നാക്കുകൊണ്ടാകരുത് കൈക്കരുത്ത് കൊണ്ടാകരുത് പ്രതികാര ചിന്തകൾ കൊണ്ടാകരുത് കർത്താവിൻ്റെ കൈകൾ 
നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നൽകുന്ന ഉയർച്ചകളായിരിക്കണം അതിന് മറുപടി പറയേണ്ടത് കാര്യം മനസ്സിലായോ ഈ നിമിഷം മുതൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം പുതിയതാണ് കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്നു ഈ ദൈവകൃപയിൽ നിങ്ങളെ ഞാൻ മുദ്ര ചെയ്യുന്നു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും നന്മ പ്രാപിക്കും ഇനിയും ഏറെ മാനിക്കപ്പെടും കർത്താവ് കൂടെയുണ്ട് തളർന്നു പോകത്തില്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ഒരത്ഭുതമായിരിക്കും നാളത്തെ പ്രവചന തോതിൽ വിശുദ്ധാരാധനയിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ചു കൂടാം കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിലായിരിക്കാം ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ആമേ